திருமதி லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் என்னோடய அண்ணா திருமா அவர்களுக்கு என்னோட வணக்கம் மேடையில் இருக்கிற மற்ற ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்ஸுக்கும் படத்தோட காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ அவங்களுக்கும் என்னோடய வணக்கம் ப்ரெஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கிற அனைத்து ஏதோ விருந்தினர்களுக்கும் என்னோடய வணக்கம் ஆக்சுவலி இந்த இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு என்னை அழைக்க வந்தபோது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து அண்ணா வராங்க சரி நான் வர ஓகே அப்போ நான் வரேன்னு சொல்லிட்டேன் வரமாட்டேன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் வரேன்னு சொல்லிட்டேன் அதுதான் முதல் பாயிண்ட்டு அடுத்தது ப்ரொடியூசர் வந்து மிஸ்டர் ராஜகணபதி அவர் வந்து பேச ஆரம்பித்த போது அவர்கிட்ட ஒரு பெக்யூலியரான ஒரு ஒரு பேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சுது பேச பேச அவரோட சிறப்பு எல்லாரும் அவரோட சிறப்பை பற்றி பேசிட்டு இருந்தார் அது பயங்கர ஒரு ஃபேசினேட்டிங்காக இருந்தது ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் நம்ம நோட் பண்ணுவோம் இல்லையா எஸ்பெஷலி நம்ம ரைட்டர்ஸாக இருக்கும்போது அந்த கேரக்டர் எனக்கு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தெரிஞ்சது ஒரு வெகுளித்தனமான அவரோட சிறப்பு ஒரு மனுஷனோட ஒரு ஒரு மனசு அதோட பிரதிபலிப்பு தான் சொல்லுவாங்க அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப என்டியரிங்காக இருந்தது அதுக்கு என்ன கரெக்டான தமிழ் வார்த்தை என்ன எனக்கு தெரியல அதுக்கப்புறம் ஓகே ஈவெண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் வந்து இறங்கினதும் நம்ம இயக்குனர் காஸ்ட்லெஸ் சிவாகு அந்த டைட்டில்லே ரொம்ப நல்லா இருந்தது என்னோடய டாக்டர் சும்மா இந்த இன்விடேஷன் எடுத்து பார்த்தா எடுத்து பார்த்துட்டு திரும்பி பார்த்துட்டு அவள் சொன்னால் அம்மா இது ரொம்ப நல்லா இருக்கே சொன்னால் இந்த காஸ்ட்லெஸ் சிவாகு அதை அவர் ஓக்கலாக சொல்கிறார் இல்லையா அது அதில் ஒரு ஒரு பேஷன் இருக்குது ஒரு ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்குது அவரோட ஒரு சல்யூட் பார்த்தேன் வந்து இறங்கினது ஒரு ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர் மாதிரி ஒரு ஒரு ஜவான் மாதிரி ஒரு சல்யூட் பண்ணார் அது ரொம்ப பெக்யூலியராக இருந்தது அவர் அவரே எப்படி அப்படி ஒரு ஒரு இதாக தான் இருக்கார் ஏன்னா இந்த ரெண்டு பேர்ட்டையுமே ஒரு பயங்கரமான ஒரு பேஷன் இருக்குது ஸோ டெஃபினட்டாக எல்லா முயற்சிகளும் பேஷனேட்டாக எந்த முயற்சி பண்ணாலும் டெஃபினட்டாக அது ஜெயிக்கும் அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது ஸோ தேட் இஸ் சம்திங் விச் ஐ வாண்ட் டு சே அப்புறம் இந்த இன்விடேஷன் வந்தப்போ என் மனசில் பல குழப்பங்கள் இருந்தது எப்படி இருக்கும் இது எதை பற்றியாக இருக்கும் ஏ படம்ங்கிற அந்த டைட்டில் இதெல்லாமே அப்புறம் அவர் சொன்னார் ஓகே இப்போல்லாம் வந்து நல்ல விஷயத்த சொல்லணுமானா கூட வேறு விதமாக கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டிக்குள்ளே நம்ம சொசைட்டியை சொல்ல மாட்டேன் டேஸ்ட்டை மக்களோட டேஸ்ட் அந்த மாதிரி மேனுப்புலேட் பண்ணி வச்சுருக்கு அது அந்த சிஸ்டம் அப்படி மேனுப்புலேட் பண்ணி வச்சுருக்கு ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருந்தால் தான் ஓகே இப்போ இந்த கிளிக் பெய்ட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா போய் கிளிக் பண்ணுவாங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் இவ்வளோ படங்கள் வருது எல்லா படங்களும் பயங்கர கஷ்டத்தோடு தான் எடுக்கப்படுறது சின்ன படங்கள் எஸ்பெஷலி பெரிய ஸ்டார்ஸ் இல்லாத படங்கள் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு அட்டென்ஷன் கிடைக்கணுமானா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு 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 என்ன சொல்கிற கிம்மிக் தேவைப்படுறது ஸோ அந்த ஏ படம் எல்லாம் பார்த்தப்போ என்னடா அது இது எப்படி இருக்குமோ எனவே அண்ணன் வர்றாரில்ல தைரியமாக போகலாம் இது தான் என் மைண்டில் போச்சு இங்கே வந்து உட்காந்து இவங்க ட்ரெய்லர் ஓப்பர் பண்ண நான் சும்மா சொல்லலைங்க எக்ஸாஜரேட்டடாக சொல்ல எனக்கு இன்னும் இந்த எக்ஸைட்மெண்ட் போகல ஐ ஃபெல்ட் ரியலி ஒவ்வொரு டைலாகும் ஐ ரியலி அண்ணா இந்த கேமரா அப்படி வச்சுட்டு கேமரா வச்சுட்டு எவ்வளோ பெரிய ஆக்டராக இருந்தாலும் இந்த டைலாக்ஸ் அதுவும் அம்பே அவர் அம்பேத்கர் ஐயா மாதிரி ஒரு டாக்டர் அம்பேத்கர் என்னோட பொலிட்டிக்கலி நான் ரைட்டாக இல்லைன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க எனக்கு பெருசாக அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் விவரம் கிடையாது ஸோ டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களோடு ஒரு கேரக்டர் அது அவர் அந்த படத்தில் வந்தால் கூட அது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லையா அந்த கேமரா அப்படி வச்சு அவர் அந்த டைலாக் சொல்லணுமானா அவரோட முகத்தில் ஒரு ஒரு சஞ்சலம் கூட தெரியல எனக்கு அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக அவர் பேச ஐ வாஸ் ஷாக் பீங் அ டிரெக்டர் பீங் அன் ஆக்டர் எனக்கு தெரியும் அதுக்கு எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸ் வேணும்னு ரொம்ப ஐ வாஸ் ஷாக்ட் அதை தான் நான் அதை தான் நுணுக்கமாக பார்த்தேன் எப்படி இவர் இந்த ஒரு ஒரு எவ்வளோ குழப்பங்கள் இருக்கும் இதில் ஏதாவது ஒரு தப்பு வருமா இவ்வளோ பெரிய ஒரு பர்சனாலிட்டியை நம்ம திரையில் காமிக்கிறோம் அது எவ்வளோ பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒரு வார்த்தை தப்பானா கூட போச்சு இல்லை அந்த பர்சனாலிட்டி உள்கொள்ளறதுக்கு ஒரு சக்தி வேணும் இல்லை அதுக்கு ஒரு வைப்ஸ் இருக்குல்ல அதெல்லாம் அப்படி உட்காந்து பார்க்கும்போது நான் வந்து அசந்து போயிட்டேன் அது ஒன்று அடுத்தது வந்து எடிட்டர் ஐ டோன்ட் நோ ஹூ யுவர் எடிட்டர் இஸ் ஹி இஸ் ப்ரில்லியன்ட் ப்ரில்லியன் பிகாஸ் இவர் போய் அந்த கேரவன்குள்ளே உட்கார்றாரு 
உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு மேக்கப் ஆரம்பிக்கிறாங்க அடுத்த ஷாட்ல அவர் அந்த கட்டு போட்டு ஒரு க்ளோஸ் ஒரு கட்டவே போட்டு திருப்பி இவரோட ஃபேஸுக்கு வரும்போது அவர் பாதி அம் அம்பேத்கர் ஆயிட்டாரு யூனோ த ட்ரான்சிஷன் தட் அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் த கட் எனக்கு எடிட்டிங் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது அண்ட் யுவர் ஸ்டைல் ஆஃப் நீங்கள் வந்து பல விஷயங்களை சொல்ல விருப்பப்பட்டிருக்கேன் இதில் வந்து முயற்சி பண்ணியிருக்கீங்க பல சோஷியல் இஷ்யூஸ் பல விஷயங்கள் சாதாரண ஒரு படத்தில் ஒரு விஷயத்த சொல்லி வெளியே வருதே கன்வின்சிங்காக சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது ரெண்டு மூணு விஷயம் நம்ம சொல்லி வரும்போது இன்னும் குழப்பமாக இருக்கும் இதில் இதில் ரொம்ப ஹெவியான பல மேட்டர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க பட் அது செக்ஷன் செக்ஷனாக கட் பண்ண அந்த ட்ரெய்லர் இருக்குல்ல அது போர்ஷன் போர்ஷனாகவும் அவங்க வெளியே அனுப்பலாம் மொத்தமாகவும் ஒரு நிமிஷம் கூட போர் அடிக்கல அடுத்தது என்ன ஆயிருக்கும்னு நமக்கு போர் அடிக்கல அவ்வளோ அழகாக எடிட்டிங் பண்ணியிருந்தாங்க நான் இந்த டெக்னிக்கல் நுணுக்கங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருந்தது அடுத்தது வந்து இவங்க எடுத்திருக்கிற இந் இந்த சப்ஜெக்ட் ஆக்சுவலி எவ்ரி டே நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்கோம் ஒரு ஒரு நிறைய நான் படித்ததெல்லாம் கிடையாது நான் நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருக்கேன் பட் வாழ்க்கையில் நம்ம வாழ்ந்த ஒரு வாழ்க்கை நம்ம ஒரு ஒரு இத்தனை வருஷத்து போராட்டம் ஒரு பெண்ணா ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே இருந்து நம்ம சாதிக்கணும்னு நினைக்கும்போது நம்ம பல விஷயங்கள் தாண்டி வந்திருப்போம் இல்லையா அதில் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் நம்ம பார்க்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சொசைட்டியில் நடக்கிற பல விஷயங்களை நம்ம ஒரு ஒரு ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆங்கிளில் தான் பார்க்குறோம் அது வந்து வட வலதா எடதா இல்லை இந்த பார்ட்டியா அந்த பார்ட்டியா அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது நம்ம அதுக்குள்ளே போகவும் விரும்ப விருப்பப்படல இன்ஜஸ்டிஸ் எங்கே இருந்தாலும் குரல் கொடுக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு வரலாறு தெரிஞ்சிருக்கும் அது அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சிருக்கணும் அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம்தான் பட் அதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கும் அதுக்கான சூழல் கூட நமக்கெல்லாம் இல்லை நாங்கள்லாம் வந்து குடும்ப வாழ்க்கையில் அப்படியே போகிற போகிற போக்கில் பல விஷயங்கள் பண்ணிட்டு வந்தது தான் அப்படி தான் இங்கே வந்து நிற்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு விஷயம் இப்போ இப்போ சொசைட்டியில் இருந்து ஒரு சாதாரண ஒரு நபராக பார்க்கும்போது குழப்பம் தான் இருக்குது யார் சொல்கிறது சரி யார் சொல்கிறத நம்புறது எல்லா பர்சனாலிட்டிஸும் நம்ம பார்த்து வளர்ந்த மகாத்மா காந்தியிலேருந்து டாக்டர் அம்பேத்கர் வரைக்கும் விமர்சனங்கள் வைக்கிறாங்க நமக்கு ஒரு விஷயத்தை நம்பி நம்ம வளர்ந்து வந்திருப்போம் சடனாக அதுக்கு நேரமாக கூட இருக்கிறது பசங்களே மகாத்மா காந்தி அவன் இவன் பேசும்போது நம்மளோட ஃபவுண்டேஷன் ஆடி போயிடும் இது என்ன நடக்குது ஒரு ஒரு பக்கத்தில் செக்யூலர் ஸ்டேட் சொல்கிறாங்க இன்னொரு பக்கத்தில் இல்லை இட் வாஸ் கான்ஸ்டிடியூஷனை கான்ஸ்டிடியூஷனை கூட விமர்சனம் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி பல விஷயங்களும் வரும்போது நம்ம ஒரு விஷயம் கிளியராக இருக்கும் நம்ம இதுக்கு இந்த பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் எல்லாம் நம்ம கேட்க வேண்டாம் நம்ம வந்து சக மனிதர்கள் மனித நேயம் ஹியூமன் ரைட்ஸ் இந்த ஆங்கிள்லேயே பார்ப்போம் வேறு எதுவுமே பார்க்கக்கூடாது ஐ திங்க் ஹி ஹாஸ் அட்ரெஸ் தட் பாயிண்ட் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த ஒரு விஷயம் ஸோ காஸ்ட்லஸ் சிவாகோ பொன்ன ப்ராபப்ளி தட் இஸ் இஸ் கான்செப்ட் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரீசெண்டாக என்னோட படனா ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் கூடிய சீக்கிரம் கடவுள் புண்ணியத்தில் அரியோ ஓகே வேவி ஐ ஓகே வேவி அது தான் இன்ஸ்பிரேஷன் விஜய் சேதுபதியோட டயலாக் அந்த படத்தோடு கூடிய சீக்கிரம் உங்களெல்லாம் அழைத்து உங்களுக்கு படம் காமிப்போம்னு நம்புகிறோம் பிஸ்னஸ் விஷயங்கள் போயிட்டுருக்கு அப்போ அந்த படத்தோட ஒரு பிஸ்னஸ் ஷோ இருந்தது படத்தை பார்த்துட்டு அங்கே வந்திருந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒருத்தர் வந்து எங்கிட்ட கேட்டார் நீங்கள் என்ன கம்யூனிஸ்டா கேட்டார் ஏன்னா ஃபுல்லாகவே கம்யூனிசம் பற்றி எனக்கு அதுக்கு இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஒரு குழந்தைய பற்றின கதை இங்கே இங்கேருந்து கம்யூனிசம் வந்ததுன்னா அது தான்மா நீங்கள் பேசியிருக்கீங்க கம்யூனிசம் தான் பேசியிருக்கீங்க ஐ சார் எனக்கு அது தெரியாது எனக்கு கம்யூனிசமாக இது இது இடது இட இடது பக்க சிந்தனையா இல்லை வலது பக்க சிந்தனையா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது எனக்கு ஹியூமன் ரைட்ஸ் தட்ஸ் ஆல் யூனோ அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா மேனிப்புலேட்டட் வீடியோஸ் நான் அண்ணாவோட ஒரு இன்டர்வியூ ரீசெண்டாக எடுத்திருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இன்னும் அதோட பேச்சு போயிட்டுருக்கு அன்னைக்கு நம்ம பேசின விஷயங்கள் இன்னும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அண்ணாவோட ஒரு மிகப்பெரிய ஃபேனை நான் மேக் பண்ணேன் அவங்க ஒரு ஒரு போலீஸ் உயர் அதிகாரி அவங்க வந்து அவ்வளோ அவ்வளோ அண்ணா பற்றி அவ்வளோ அவ்வளோ அண்ணாவோட பேச்சு திற திறனை பற்றியும் அண்ணாவோட கொள்கைகளை பற்றியும் அவ்வளோ பெருமையாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் வரும்போது நேச்சுரலி இது ஆப்போசிட் சைடு இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எந்த டிஸ்கஷன் வந்தாலும் அந்த வீடியோட போர்ஷனை போட்டு என
அப்படி வரும்போது ஒரு விஷயம் நம்ம கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாமே வந்து நம்ம பர்சன் பர்சன்ஸையோ ஒரு செக்ஷனையோ டார்கெட் பண்ணாமல் அந்த ஐடியாலஜிஸை நம்ம டார்கெட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த சித்தாந்தங்களை மட்டும் நாம் டார்கெட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்குள்ள பிரிவினை இருக்காது இது ரெண்டையும் நம்ம பிரித்து பார்க்க முடியும் அண்ணாக்கு எனக்கும் ஏதாவது விஷயங்களில் மேபி டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்கலாம் பட் ஆஸ் அ பர்சன் ஆஸ் அ பர்சனாலிட்டி ஐ அட்மயர் ஹிம் அதுக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது இல்லையா அந்த மாதிரி தான் பல தலைவர்கள் முன்னாடி இருந்திருக்காங்க இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் ராஜாஜி அவர்களும் பெரியார் அவர்களும் அப்படி தான் இருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஐடியாலஜிஸ் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு அதுக்காக நான் எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாலஜி சொல்ல வரலன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்ல வரேன் ஸோ அந்த மாதிரி பர்சனல் அட்டாக்ஸ் இல்லாமல் ஐடியாலஜியும் சித்தாந்தங்களை மட்டும் நம்ம டார்கெட் பண்ணோன்னா ஐ திங்க் இது இப்போ இருக்கிறது இந்த அண்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மி ஆகும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அது ஒரு அது ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக வைக்கிறேன் ஐ திங்க் ப்ரெஸ்ஸோட சைட்லேருந்தும் மீடியா சைட்லேருந்தும் அது ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக போனோம் ஆன்டி இந்தியன் படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் ப்ளூ சட்டை மாறனா கூப்பிட்டு நான் சொல்லவே செஞ்சேன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது படம் அந்த ஜானரில் இருக்கிற இன்னொரு படம்னு நினைக்கிறேன் இதுவும் ஸோ அதுக்கும் ரொம்ப போராட்டம் இருந்தது சென்சர்ஷிப் எல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த படத்துக்கும் நிச்சயமாக அவர் ஒரு 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 பாதையை வகுத்திருக்காருல்ல அவர் எவ்வளோ எங்கெல்லாமோ போயிட்டு அவர் பெர்மிஷன் சென்சர் வாங்கிட்டு வந்தார் அதே மாதிரி நிச்சயமாக உங்களுக்கு அந்த சென்சர் கிடைக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ திடீர்னு திரும்பி பார்த்தா டாக்டர் அம்பேத்கர் உட்காந்துருக்கிற மாதிரி இருக்கு பக்கு பக்கனை சொல்லுறேன்னா ஸோ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ம சொல்லிட்டு நான் நிறுத்திடுறேன் இப்போது அமெரிக்காவில் அவ்வளோ ப்ரொட்டஸ் நடந்தது அந்த பிளாக்ஸ் பிளாக் லைஃப்ஸ் ஆர் பிளாக் லைஃப்ஸ் மேட்டர் எஸ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரொட்டஸ்டர்ஸ் வேர் ஒயிட் விமன் அண்ட் மென் யூனோ தட் வாஸ் த சக்ஸஸ் ஆஃப் த ப்ரொட்டஸ்ட் அங்கே இப்போது அந்த ஒரு மியூசியமுக்கு போனோன்னா அங்கே ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ இருந்தது ஒரு கிராக்கடைல் பாண்டு அங்கே வந்து முதலைகள் அவ்வளோ பெரிய முதலைகள் இருக்கிற ஒரு பாண்டு எத்தனையோ வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃப் அதில் ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் பேபிஸ் இந்த தாய் வந்து தாய்ட்டேந்து பறிக்கிறாங்க அந்த குழந்தைய குழந்தைய பறிச்சுட்டு நம்ம இந்த மீனுக்கு தூண்டலில் புழு போட்டு மீனை பிடிப்போம்ல அதை மாதிரி இந்த குழந்தைகளை அந்த புழு மாதிரி அந்த பேட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த க்ராக்கடைல் அந்த புதருக்குள்ளேருந்து வெளியில் வந்து ஃபுட்டு அவங்கள ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணுறதுக்கும் அந்த டூரிசம் அவங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கும் இந்த குழந்தைகளை ஆஃப்ரிக்கன் பேபிஸை பேட்டாக யூஸ் பண்ணி அந்த புழையில் அனுப்புவாங்க அந்த அந்த குழந்தைகளை பார்க்கும்போது அந்த முதல் அந்த குழந்தைய திங்கிறதுக்காக அந்த புதர்லேருந்து வெளியே வரும் அவ்வளோ அந்நியாயம் நடந்திருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இதை வந்து என்றைக்கோ நடந்தது அதனால் நம்ம பேசக்கூடாதுன்னா அது எப்படி அந்த அது இந்த வகையில் நியாயம் அந்த ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சிருக்கணும்ல அங்கே போய் அந்த மியூசியமில் அது போட்டிருக்கணும்ல ஸோ நம்ம அதை பார்க்கும்போது அது நமக்கு புரியறது அந்த வேதனை நமக்கு புரியறது இப்போ ரீசண்டாக ட்விட்டரில் யாரோ போட்டிருந்தாங்க ஸ்லேவரி இருந்த காலத்தில் இந்த கழிப்படங்கள் இருந்தது இல்லையா அப்போல்லாம் இந்த குழியில் வந்து வாரிட்டு போவாங்க அந்த மாதிரி அந்த கழிப்படத்துக்கு கீழே இருக்கிறது இடத்துல தான் அவங்க வந்து அந்த வாரிட்டு போகிறது வாங்க அங்கே கீழே தான் தங்கிட்டு இருந்தாங்களாம் அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் கூட யாரோ ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு அவ்வளோ வேதனையாக இருக்குது நான் சொல்கிறேன் பல பேர் அவங்களோட ப்ரிவிலேஜஸ்ஸை இப்போது உணர்றாங்க அடுத்த தலைமுறை குழந்தைகள் எல்லாம் அதை ரொம்ப உணர்றாங்க அதை வந்து அது கரெக்டாக நம்ம ஒன்று சேர்ந்து இதுக்காக ஃபைட் பண்ணணும் அதுதான் நம்ம ரிக்வஸ்ட் வைக்கிறோம் அதுக்கிடையில் அந்த பர்சனல் அட்டாக்ஸ் வரும்போது தான் பிரச்சனை வருது கம்யூனல் ஐயோனா அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அட்டாக் பண்ணி அந்த கம்யூனல் அன்ட்ரெஸ்ட் வருது அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு நம்ம கோலை நோக்கி போனோம்னா இன்னும் ஒரு சுகாதாரமான ஒரு நல்ல சொசைட்டியை நம்மளால் உருவாக்க முடியும் பல லீடர்ஸ் இருக்காங்க நமக்கு அண்ணாவ மாதிரி பல லீடர்ஸ் இருக்காங்க இன்னும் லீடர்ஸ் உருவாக்க நம்ம ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒரு லீல லீடர் அன்னைக்கு நான் அதை சொன்னப்போ அவர் சொன்னார் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் ஒரு லீடர் இருக்காங்க ஒரு ஒரு வீட்டில் மட்டும் இல்லை அதுதான் நம்ம ஜாப் இன்னும் அன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணாமல் நம்ம ஒத்துழைச்சு ஓகே பொலிட்டிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டிஸ் பவருக்காக ஃபைட் பண்ணுவாங்க அதுக்கெல்லாம் மேலே நமக்கு ஒரு பிக்க பர்பஸ் இருக்குல்ல அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம் இந்த உலகத்தை ஆக்சுவலி நம்ம வந்து பாஸ
அடுத்த தலைமுறைகள்ட்டேந்து நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம் கொஞ்சம் நாளைக்கு நாங்கள் ஒரு ஐம்பது வருஷம் எழுபது வருஷம் இல்லைன்னா தொண்ணூறு வருஷம் வாழ்ந்துட்டு போகிறோம்ப்பான் அதை பாதுகாப்போடு நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கணும்ல அதுக்காக நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து போராடணும்னு நான் ரெக்வஸ்ட் வச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் ஆல் தி பெஸ்ட் டு தி டீம் தயவு செஞ்சு எடிட்டர் என்னோட ஸ்பெஷல் அப்ரிசியேஷன் சொல்லுங்கள் அவர் இங்கே வந்துட்டலன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் டீமுக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் இந்த அந்த படம் வந்து ஒரு படம் எடுக்கிறது ஈஸி ரிலீஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம் எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி காத்துட்டு இருக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ வணக்கம்